家好，我是世界五百强企业的 CEO 啊，徐亚军。今天呢，是我们第二期的服装新闻。那废话不说，我们进入正题。那去年四月呢，我们的老朋友张大奕啊，与天猫总裁的这个啊绯闻呢，闹得人尽周知啊。然后呢，殃及到其背后的公司啊，如涵，当天的市值呢，蒸发了一点五亿啊。然而上个月呢，如涵控股呢，正式从美国的纳斯达克退市。两年时间呢，他们的市值呢，缩水了七成。那听到这个消息呢，我内心呢是。如晴天霹雳，我非常非常伤心。这么优秀的一家公司，竟然，哎，很让我痛惜啊！来，大家把痛惜打在公屏上。那不知道是巧合呢，还是人为的巧合？张大奕的死对头雪梨的成帆电商呢，近日呢正式宣布完成了千万美金的啊毕加伦融资。雪梨这两年呢啊，他们在转型直播带货啊，目前呢已经成为淘宝直播的 BIT 队啊，仅次于薇娅和李佳琦。那这些老牌网红呢啊，为了不被淘汰呢，都在做着很大的改变。有的人在努力改变这个商业模式，有的人在努力改变啊这个婚姻模式。既然追求刺激，就贯彻到底了。那近日呢，安踏呢官宣了王一博为全球代言人啊，代言费呢竟然高达五亿，我的天哪！在成为安踏的代言人之前呢，王一博呢是耐克的代言人，因为新疆棉的事件呢，啊，王一博呢硬核的站出来主动解约啊，很有勇气啊，我们给个点赞，高处不胜寒呐，才几年啊，这顶流呢又换人了啊，来弹幕一下啊，你心目中的顶流是谁？签约仅四小时，安踏的天猫店呢就卖了五千九百万，这个带货能力，你说安踏这五亿花的值不值？在前段时间呢，李宁呢签约了肖战啊，也是赚翻了。据说呢，肖战代言以后啊，他们第一个月仅是天猫店。啊，也是卖了四千万，增长了百分之四百，这还没算线下实体店。你要知道，李宁他们线下才是大市场，而且据说啊，肖战代言李宁呢是半买半送。大家都知道，去年因为口碑不好，所以呢代言费都降了很多啊。但是呢，代言李宁呢，据说还是有上亿的代言费。三月份呢，新疆棉的事件之后呢，耐克、阿迪呢，他们终于尝到了苦果。四月份呢，阿迪、耐克他们的销售数据出来了，分别下滑了百分之七十八和百分之五十九。优衣库呢也下滑了百分之二十。所以就你阿迪、耐克是吧？啊，就你优衣库是吧？就你是国际大牌是吧？我就打的就是精锐。阿迪呢更惨啊，因为呢业绩不好，所以最近呢准备卖掉他们旗下的锐步品牌啊，开价十二亿美金。当年他们买的时候呢，可是花了三十八亿美金啊。那目前呢，买家呢最有可能就是我们国内的安踏或李宁。那毕竟这俩兄弟是吧，有钱啊。那说的有钱，前段时间呢，我们看到一个新闻，五百亿豪门联姻啊。最近呢，巴马财经呢准备要上市啊，说明他在招股书里面说明了，公开了自己的亲家。巴马财这个老板呢，他的儿子娶了安踏老板的女儿，然后他的女儿呢，那嫁给了七匹狼老板的一个儿子，然后他另外呢还有一个女儿，嫁给了一个地产大亨啊，高利集团老板的儿子。我反对这位。其实啊，人家郎才女貌，天生一对，轮到你这个妖怪来反对。岳父大人，你还有女儿吗？不行，儿子也可以。<笑>来弹幕一下，你觉得这种豪门联姻啊，你们觉得有真爱吗？那有的人呢，啊，生下来就是富二代，不用努力。那有的人呢，要努力一辈子啊。最近呢，著名的潮流品牌万斯的创始人呢，呃，美国时间五月六号下午离世啊，享年九十岁。这个老爷子还是很厉害的，很值得尊敬。四月三十号，香港一个潮流品牌 IT 集团啊，正式退市。IT 呢，可以算是中国最牛逼的潮牌公司，潮流鼻祖啊。这个老板呢，是我们所有男生的榜样啊，屌丝创业白手起家，最终呢，迎娶啊，我们爸爸们当年的女神邱淑贞。我觉得。我也要多努力努力，然后去完成爸爸们当年没有完成的梦想，迎娶邱淑贞的女儿沈月。ID 集团这两年呢，亏损特别严重啊。据说啊，沈月出来工作呢，就是替父还债啊。亏损的原因呢，主要是因为呢，我们大陆的游客呢，去香港旅游少了，以及呢，品牌的设计啊、审美也在老化。我发现啊，潮流品牌这个生意啊，很容易过时。不光是 ID 集团呢，内地的潮流巨头啊，早零年 ID 集团的最大的竞争对手，有货呢，也是最近陷入了很大的困境。来弹幕一下。你会买潮牌吗？你能接受多少钱的？那近日呢，有个设计师在微博上喊话名创优品啊，说呢他们抄袭了他的设计。那微博热评呢，全都在骂啊名创优品抄袭，是不是很可笑啊？名创优品什么时候说过他们有设计？他们连 logo 都是抄袭的。不过呢，要说起来啊啊名创优品他们的公关呢，还真是强。即便是周末啊，大晚上啊，他们的品牌方呢，还是与设计师呢达成了和解。当天晚上啊，设计师又发了两条微博啊，表示这只是一场美丽的误会，还希望大家呀、啊、多支持国货。我能说什么呢？他们给的实在。太多了，美丽的可不只是误会啊，还有白花花的钞票。
一场为期四年的商标维权案，香奈儿呢终于败诉给了华为。那这一次呢，可是在国外啊啊，不然又说我们啊欺负他们是吧？欧盟法院判定华为呢这个商标呢并不构成对香奈儿的侵权。这个在我来看呢，只不过是大牌的一种傲慢。如果这都算侵权的话，那么香奈儿呢应该去告奥迪，或者去告什么安德玛。前段时间呢，我们的外交部发言人啊，赵立坚啊，发布了一张图片。图片呢，是我们中国网友啊，对日本的这个福祉会进行了二次创作。在画中呢，画了一艘船啊，还有两个人在将核废水啊倒到海里面。这个图案呢，大家肯定都认识啊，都是我们的淘宝上已经成为爆款的那种服装了。那这个日本的外交部长呢，他没事刷这个博文的时候，就不小心看到了，哎，那就很不开心。啊，说整天啊吵着闹，让我们的部长啊删掉啊。你说他好了，也是一个国家的什么领导人，你说咋这么不要脸呢，是吧？自己干了这种坏事还不让人家说。然后啊，我们的外交部长发言人呢就说，哎，就不删，并且呢我还置顶了，很痛快。那这两年呢，很多人呢为了火，为了赚钱，整天在网上发各种炫富的内容。那最近呢，国家终于出政策开要治理了，可喜可贺，真的很烦，你知道吗？整天就是什么啊，几千块的大龙虾，哇，几百万的豪车，当地的大别墅，什么名牌包啊、名牌表啊，甚至连猫狗啊都叫什么纯血统。好像你没有钱啊，你就不配活着啊，你没有钱你就低他一等。那建议大家呢，看了这种炫富的视频呢，啊，我们就直接啊点击举报，好吗？那目前我们看到，某音啊已经封了三千多个账号了，某书呢也封了两千多个宣布账号。B 站什么时候？哎嘿嘿，从图文呢、啊、到短视频时代，新媒体呢炫富呢一直都是迅速提升流量的一个啊秘诀。从最早简单粗暴的晒现金呐、啊，到知乎流行什么谢腰啊，人在美国刚下飞机连入百万，再到小红书人均啊一衣橱的这个爱马仕什么男模基地法拉利啊，乃至前两年非常火的什么啊名媛酒店啊下午茶拼单啊，炫富呢在各种平台啊都是不同时期呢都有不同的存在。但是我们任何一个人都明白啊，这种攀比啊炫富啊，金钱之上的这种风气呢，实际上对整个。社会呢影响都是非常非常恶劣的，在这样的浮躁风气的影响下，谁还会想着踏踏实实的工作？大家都想着投机倒把它赚快钱，有谁还愿意冒着生命的危险去缉毒、去守卫边疆呢？又有谁愿意埋头一生、默默无闻的做科研、搞学术呢？搞一辈子的科研，到头来还不如一个明星拍张照片、带个盐赚得多。那这样社会该如何发展呢？所以呢，这一波呢，我非常支持国家。来，我们支持的请扣个一。OK， 那以上呢就是本期的所有的视频内容了。如果你喜欢这个系列的视频的话，希望给我们一个一键三连。如果大家有任何意见的话，也可以在我们留言弹幕栏跟我们讲。下期再见，拜拜，拜拜。